Аромат любимый ускоряет время. Это опять из прозрения на губах любимой. Осень пахнет весной. Аромат любимый ускоряет время. Утверждаю поцелуй. Вдохновляя на преодоление растворением прошлого и неуютного различности в неединности сердец. Сон ушел, пришел рассвет. Золотом украсил день, перекрасил тяжесть лет, целуя в глаза и в губы. Глаза вдохновением, губы вспоминанием. Перелистывая ночь любви, открываешь солнце на горизонте и понимаешь, что вчера на сегодня изменяется глубиной растворения в любви. И нет иного движителя, равного по силе. Машина времени – это просто. Нежность и соприкосновение сердец поцелуй. Мощь оргазма смещает пространственные категории. В ничто и во всегда. Рай – это когда любишь. Любишь, когда осознаешь, осознаешь, когда танцуешь рассвет, перелистывая вдохновительные поцелуи ночи. Ты сумасшедший? Нет, влюбленный, вечно влюбленный. Все приходит вовремя, только бы не успеть потеряться в ночи перехода. А как возможно? Влюбленный. Если говорить о любви, то, как ни странно, это понятие перешло из области какого-то идиотизма в область реальной практики выживания. Наши древние были очень мудрыми людьми, и закодировав под понятием любви некоторые энергетические вещи, они спасли нас, для того, чтобы мы могли дожить до сегодняшнего дня. Женщина интуитивно в это посвящена была всегда. Для нее, я не знаю такой женщины, для которой слово «любовь» не несло бы какого-то откровения, не давало бы ей какое-то вдохновение, не давало бы ей возможность просто противостоять вот той рутине жизни, которую она имеет, благодаря построенной нам, мужчинам, реальности. На самом деле для меня любовь – это фантастическое явление, которое связывает человека физического с космосом. Это лучи, которые связывают, потока лучи связывают человека с космосом. И чем любви больше, тем человек и божественности больше. Чем любви меньше, тем Бога в человеке меньше. Ибо Бог – это любовь. Бог – это любовь. И тогда получается, что направление на Бога – это понятие любви. И тогда можно смело сказать, что женщина более направлена на Бога, чем мужчина. И это не трагедия, и это не беда. Я же понимаю прекрасно, что критикую мужчину и критикую себя самого. Нет, тут нет критики. Ибо нам с вами всем очень повезло, живущим на земле. Бог удивительно благотворительно и благословительно разделил нас пополам. Мужчину и женщину. И туда, и туда дал мужское и женское. И туда, и туда дал мужское и женское. Но в помощь друг другу. Я не могу познать свое женское начало без любви к своей любимой. Любимая моя женщина не может познать свое же мужское начало без любви к мужчине. И только договариваясь друг с другом, только влюбляясь друг в друга, они способны выжить. В принципе, время войны мужчин и женщин закончилось. Вот до сегодняшнего дня за окном идет война, великая война, не оставляя никого, никакой перспективы для кого. Война между мужчинами и женщинами. Это время закончилось. Надо искать кооперацию, надо искать взаимоотношения, надо искать возможность поддержки друг друга. Как рождается музыка? Музыка звучит, и я ее слышу. Вижу и проявляю ритмом сердца. Это легко, когда влюбленный, когда не ограничен опытом, но прозрачен для света. Когда солнце и экран не сторонние субстанции, но грани беспредельности тебя. Когда женщина улыбается, узнавая, а дети танцуют с тобой на равных рассвет. Время взрослым удивляться и вспоминать, что они сами придумали серость и скучность бытия, от которых сами же и устали. Потому что каждый навсегда остается ребенком, любознательным и непоседливым, искренним и естественным. А взросление – такая игра, при которой почему-то нужно забывать о вдохновении. На земле нет мужчин и женщин, а есть великолепие единение, растворение в аромате сотрудничества. Знаешь, любимая, я знаю, что такое счастье. Это когда сейчасность мечты – когда принимается единственное возможное чудо себя сейчас. Любимая, что ты чувствуешь, когда пишешь такое? Я ничего не чувствую, родная, я откликаюсь. Пишу, как реагирую, окантовывая словом дыхание пространства, доверия и любви. Господи, а как рождается музыка? Из сердца, любимая. Господи, откуда сердце? Из любви, любимая. Господи, откуда любовь? Из танца себя рассвета. А танец откуда? Господи, танец ниоткуда, он есть всегда. Но проявляется, когда музыка. Господи, ну как рождается музыка? О, любимая, неужели не знаешь? Возможно ли, чтобы не чувствовала, не догадывалась, что мужика сердце и утверждает любовь рождением человека? Господи, ну что такое человек? Это женщина любимая. Господи, а мужчина как же? 
А мужчина для осознания этого, что человек это женщина, которая любит и любима, которая востребована в своем творчестве быть, любить, жить. Человек это женщина, которая Бог. Ну, ну, есть такая категория труд. В данном случае, как бы, я рассматриваю вас как философ. В данном случае вы используете определенный категориальный аппарат. Вот как бы вы объяснили слово труд? Для меня не существует такого слова. Для меня существует слово творчество. Потому что труд это э, какая-то трансформация энергии, так скажем. И это может быть трансформация энергии в созидание и трансформация энергии в разрушение. Но я знаю, что перспектива и эволюция не имеет понятия разрушения. Она имеет понятие только трансформации. Тогда для меня слово труд легче заменяется словом творчество. Потому что творчество, оно уже сродни с Бога деятельностью. Творчество где-то пересекается с ответственностью. И творчество для меня очень тесно соприкасается с женским началом. Культивирование которого на сегодняшний день и является ну, задачей задач человека. Поэтому труд для меня это слово, которое как бы утратило свое значение, оно как бы для меня стало немножко анахронизмом. 